കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ സംഭവിച്ചതായിരിക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ തനി സ്വഭാവം എനിക്കറിയാം ആർത്തിയാ അവര് പഠിച്ചത് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ചെലവാക്കിട്ടാ അത് തിരിച്ചു കിട്ടിയേ പറ്റൂന്നുള്ള ആർത്തി മൈഥിലി മോളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട മുമ്പിൽ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പണോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പേഴ്സിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നവളാ ആ അങ്ങനെയുള്ള ലൊട്ടിലൊടുക്ക നമ്പറുകളൊക്കെ ചില ഡോക്ടർമാർ കാണിക്കും അത് വെറുതെ ആളാവാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ തനി സ്വഭാവം അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ കുട്ടി നിർത്തിക്കോ മോളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കേട്ടോണ്ട് നിക്കില്ല ശരി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പറയുന്നില്ല അവരൊന്ന് വിളിച്ചു വരുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞോളാം ആളുകളെ അർത്ത് മുറിച്ച് എത്ര സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് വെച്ച് അളക്കാലോ ഡോക്ടർ മൈദലിയുടെ കൈപ്പുണ്യത്തിന്റെ വില എന്ത് സുമ മാഡം ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാഡം ചികിത്സിച്ച ഏതോ ഒരു രോഗിക്ക് എന്തോ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പേഷ്യന്റോ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ വലിയ തർക്കവാ മാഡത്തിനോട് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാനിപ്പോ വരാം എന്താ മാഡം വീട്ടിലൊരു പേഷ്യന്റിന്റെ റിലേറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ ശരി നീ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വാ കേരളത്തില് തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് തനിക്കറിയോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉണ്ടാവും ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അവരുടെ പട്ടികയില് പുതിയൊരു മെമ്പർ കൂടി വന്നു ഈ ഞാൻ
ഇന്നൊരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ഇനിയും നഷ്ടം സഹിച്ച് കമ്പനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് കമ്പനി പൂട്ടും സത്യം അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലോ ഓരോ ദിവസവും റൺ ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടത്തില് അതിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പം താങ്ങാൻ വയ്യാതായി പോയി പിന്നെ എം ഡിക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ വിദേശത്ത് അവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഷർ ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനും കൂടെ നിൽക്കാനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ തോളിൽ കൈവച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരെ ചൊവ്വേ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങളായിരുന്നു അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തിരി ദിവസമെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് വിശ്രമിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഞാനിങ്ങി പോന്നു എനിക്കറിയാം വിഷമം എത്രയാണെന്ന് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൈവിട്ട് പോവല്ലേ ചുറ്റും പെട്ടെന്നൊരു ഇരുട്ട് വന്ന് മൂടിയതുപോലെ കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ ജീവിതം മുതലാളിമാർ തീരുമാനിക്കുന്നത് വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം യു ആർ എഫിഷ്യന്റ് രഞ്ജിത്തിന് കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്നങ്ങ് ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം താൻ എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നോട്ടെ രഞ്ജിത്ത് പ്ലീസ് ഇടോ വീട് നടന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിരിക്കുക ഒരു വല്ലാത്ത സ്വഭാവം ഇതെന്താ മോളെ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുക സകല സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക ഇവിടെ ഉള്ളവരെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ജാതകം അടക്കം അറിയാം ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അച്ഛാ ഇത്ര കാര്യം ഇപ്പൊ പേടിക്കണം മോളെ കളവിനും കൊലയ്ക്കും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നവരാ എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടാവും ഇറങ്ങുക ഞാനെന്തായാലും കക്കാനും കൊല്ലാനൊന്ന് വന്നല്ല ആഹാ നീയായിരുന്നോ സോറി മാം ഞാൻ വന്ന് ശരിക്കൊന്ന് വരട്ടി ഇത് ഞാൻ അറിയുന്ന കുട്ടിയാ ഡോക്ടർ സ്നേഹ അത് കൊള്ളാം ഒരു പരിചയക്കാരി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയാണോ ഇത് എന്റെ അങ്കിളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ത്രില് വേണമെന്ന് കരുതുന്ന ആളാ ഞാൻ അതിപ്പോ ചെന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലമായാലും ശരി ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുന്നതായാലും ശരി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചിരിക്കും അതെ അത് നല്ല അടിതെന്ന് വളർത്താത്തിന്റെ കുഴപ്പമാ അത് ശരിയാ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി അടക്കം ഒതുക്കം ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ശാസിക്കാനും തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഇടയ്ക്ക് തല്ലാനും ഒക്കെ അച്ഛനമ്മമാര് വേണം എന്റെ കാര്യത്തില് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ആ സ്ഥാനം കാലിയ അമ്മ ഒറ്റ പോക്കങ്ങ് പോയി അച്ഛാ പിന്നെ ശരിക്കും ഉള്ള ആരാ കക്ഷി എന്നറിയോ നമ്മുടെ അരുൺ ഇല്ലേ ഡോക്ടർ അരുൺ രണ്ടാളും തമ്മില് നല്ല ഇഷ്ടത്തിലാ മനസ്സിലായോ അരുൺ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗം തന്നെയല്ലേ അപ്പോ എനിക്കും ചെറിയ സ്ഥാനമൊക്കെ കാണുമല്ലോ സോറി കേട്ടോ സാരൂല അമ്മ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ അധികം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ സങ്കടം മുഴുവനുണ്ട് ഒന്ന് പോയേ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ കരയിച്ചു കളയല്ലേ മൊത്തം മൂടങ്ങ് പോവും ആ പിന്നെ സമയ ഞാൻ കഴിക്കാനുണ്ടാവും കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കോ അനുവാദം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിന് വീട്ടുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ ഇത്ര ചോദിക്കാൻ വാ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ല ചില പിറന്നാളാഘോഷവും കല്യാണ തീയതി നിശ്ചയങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തൊക്കെ കോലാഹലങ്ങളാ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ കൊച്ചു കാണിച്ചത് നിസ്സാരമാ പണ്ടുള്ളവര് പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ സന്തോഷിച്ചു ഇപ്പൊ ഉള്ളവര് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ 
ഇരിക്കേ ഞാൻ ഓവറായോ അയോ കൊറച്ച് ഓവറായി തോന്നുന്നു എന്നാലും ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നല്ലേ ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ച ഇഷ്ടായില്ലേ ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ച ആർക്കാ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള വിളിയല്ലേ അത് ഞാനേ അവൻ വിളിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് വിളിച്ചതാ ആര് അരുൺ അരുൺ അതിന് എന്നെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കാറില്ലല്ലോ എന്നോട് പറയുമ്പോ ചേച്ചി എന്നാ പറയാ ചില നേരത്തെ മാഡം എന്ന് പറയും പക്ഷെ മാഡത്തെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൊള്ളാലോ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തെറ്റിപ്പോലും അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അരുണ് പേടിയായിട്ടാ പക്ഷെ മനസ്സില് ഡോക്ടർ മൈതലി നേരെ മുത്ത ചേച്ചിയ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവൻ അവന്റെ അനാഥത്വം പറഞ്ഞു വല്ലാതാവും പക്ഷെ ആശ്വസിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട കൊറച്ചു നേരം ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടാ മതി പിന്നൊരു ചോദ്യ എന്റെ ചേച്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അനാഥനാവുകയെന്ന് എന്താ ഏ ഒന്നുമില്ല അവനൊരു പാവാണ് ആ അവനെ കൊണ്ട് കൊളത്തില് ചാടിക്കില്ലെന്നല്ല ബാക്കി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ കൂടെ ഒരു റീത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു റീത ശരിക്കും ഒരു സംഭവമാണ് അവൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യില്ല എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതാ സാധാരണ പെൺകുട്ടികളെ ചെറിയ കുറ്റം കാണിച്ച നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ എന്ന് പറയില്ലേ പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും പക്ക ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് സമമാണ് കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ എന്തിന് ഹോസ്റ്റൽ ഗേറ്റിന് കാവല് നിൽക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി വരെ റീത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കും കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നോ നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ മൈതലിക്കും കുറച്ച് കുരുത്തക്കേട് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കല്ലോ ഏഹ് ഞാനൊരു നിലമ്പതിങ്ങിയായിരുന്നു അവൾ എങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടി എന്നൊന്നും എനിക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല അവളങ്ങ് വന്നു കൂടി അതാ സത്യം ഈ കക്ഷി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവള് മരിച്ചു എങ്ങനെ സൂയിസൈഡായിരുന്നു കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നാലാമത് നിലയിൽ നിന്ന് ചാടി ആർക്കും അറിയില്ല അവൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ഫാമിലിയിലൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് അവൾക്ക് വേറെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു പടർന്ന് കയറിൽ കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാതായി കുറെ കാലം ഞാൻ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു പിന്നെ ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ഓക്കെ ആയി എന്താ കാര്യം അറിയാൻ ശ്രമിച്ചല്ലേ അറിയാത്ത കാരണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പലരെയും കൊല്ലുന്നത് ഞാനേ താഴെ ചെന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ നീ തിരിച്ചു വന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ യാത്രയുള്ളൂ എല്ലാം വന്നിട്ടാവാന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്നാ ശരി കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കാരുന്നില്ലേ അവനോട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത് പോലെ അവന്റെ സംസാരത്തിൽ പോലുമില്ല തുടങ്ങിയപ്പോഴാവട്ടെ പിന്നെ സംസാരിക്കാന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അവിടെ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തിനാ പ്രശ്നമെന്ന് കരുതി ആ അച്ഛനമ്മ വരൂ നമുക്ക് കഴിക്കാം മോളെ ഞാൻ ഈ നേരം വരെ സാരംഗിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വിളിച്ചോ ആ എല്ലാവരെയും ചോദിച്ചു അല്ല നിന്നെ വിളിച്ചില്ലേ അവൻ ഇല്ല അതെന്താ അവൻ ഇവൾ വിളിക്കാത്തെ എന്നെ വിളിച്ച എടുത്ത പൊട്ടും പൊടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമയം കളയുന്ന സാരംഗിനറിയാം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം സമയം ഉള്ളപ്പോഴേ സാരംഗ് എന്നെ വിളിക്കാറുള്ളൂ എന്നിട്ട് സാരംഗ് എന്താ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മോള് പറഞ്ഞത് തന്നെയാ ശരിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവനത് വെറും കളിവാക്കായിട്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇത്രയും സന്തോഷത്തിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ ശരിയാ അച്ഛ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അച്ഛനും അമ്മയും പേടിച്ചില്ലേ എന്തായാലും അവൻ ഇങ്ങ് വരട്ടെ ഇത്തരം പേടിപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയണം കുടുംബജീവിതത്തിനകത്തല്ലേ ഇത്തരം സർപ്രൈസുകൾ നിങ്ങൾ വാ സ്നേഹമുണ്ട് കഴിക്കാൻ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു പ്രകൃതമുള്ള കുട്ടിയാണല്ലോ മോളെ അല്ല മോളെ ഞാൻ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ നീയാ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ മുതല് നിനക്ക് പക്വതയ്ക്ക് യാതൊരു കുറവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കുട്ടി അവള് ചെറുപ്പമല്ലേ അമ്മേ മാത്രല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ അവർക്ക് ജീവിതം ഒരു രസമല്ലേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാ ആ 
അവൻ മോളെ വിളിച്ചില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാ എന്തോ ഒരു അത് വിടടോ അവൻ വരട്ടെ ബാ ഹലോ ഇതെന്താടോ ഇത് താനെങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കയറിയത് ഡോക്ടർ അരുൺ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട വീടല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെല്ലേ കയറി പറ്റേണ്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങി പോന്നു സോറി മാം അവൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയോ ആ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ചെടിച്ചെട്ടികൾ മറിച്ചിട്ടു സോഫ കുത്തി കീറി പിന്നെ അടുക്കള കയറിയിട്ടാണെങ്കിൽ നാശത്തോട് നാശം മതിയായി ഞാനിത് തീരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി എന്റെ കൈ അടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല കുട്ടിയാട്ടോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്ത് നടന്നാ മതിയോ എപ്പോഴാണ് ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് അയ്യോ അവിടെ വരെയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതെവിടെ നടക്കുന്ന കാടാണോ ഈ നാട് ഇങ്ങനെയാ നമുക്ക് വൈകാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം മാം ശരിക്കും പറ മാമിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആയില്ലല്ലോ അല്ലേ ഈ ഫോണിലൂടെ എനിക്ക് കൈ എത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നാണ്ടല്ലോ അതെ താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഇമേജ് ഒന്നും ഞാൻ കാരണം പോവില്ല സമാധാനമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു ഞാനേ ഇവളെ ഇവിടുന്ന് വിടുന്നില്ല അരുൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട മാഡം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അയാളെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക് ശരി ശരി ഞാൻ അങ്ങ് പൊക്കോളാം എന്നാലും താൻ എന്നെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചളഞ്ഞിട്ടാ ഇതിലും വലിയൊരു സർപ്രൈസ് തരാനില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് സർപ്രൈസുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങളെ ഓക്കെ അമ്മേ ബൈ അല്ല എനിക്ക് ഓക്കെ ഇല്ലേ ഒന്ന് വക്കടി പെണ്ണേ ഇവളുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പരുന്നുണ്ടായിരിക്കും വിളിക്കാന്ന് കാര്യമൊക്കെ ശരി തന്നെ രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ തമ്മിലാ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലും ഭേദം ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാന്ന് തോന്നുന്നു കളിപ്രായം മാറിയിട്ടില്ല രണ്ടിനും ഒന്നുകൂടെ സീരിയസ് ആവാനുണ്ട് അയ്യോ വേണ്ടേ എനിക്കിങ്ങനെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും നടന്നാ മതി അല്ലാതെ മാമിനെ പോലെ എനിക്ക് സീരിയസ് ഡോക്ടർ ഒന്നും ആവണ്ട അതെ ഈ വയസ്സിനും വയസ്സിക്കും കുറച്ചേരം കമ്മിറ്റി തരുമെങ്കിലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടിരി പിന്നെന്താ എനിക്ക് പേടിയായിട്ട അച്ഛൻ വന്ന ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വിഷമം മാറും അച്ഛനെപ്പോഴാ വരിക എന്ന് പറ നീ കരച്ചിൽ നിർത്ത് കണ്ണു തുടക്കി എടാ വഴിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടെന്നറിയോ ചേച്ചിക്ക് അമ്മയെക്കാളെ ഇഷ്ടം അച്ഛനെയല്ലേ അതാ മനസ്സിലാവാത്ത 